a todas y todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto verlos en Aprende en Casa 2. Regreso a clases. Les doy la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2020-2021. ¿Están listos? Pongan mucha atención. Y recuerden que aprender en casa es lo mejor para mantenernos sanos y evitar contagios. Pero antes, ¿quién creen que anda por aquí? Sí, nuestro amigo Ajo Listo. Vamos con él porque, como siempre, tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola, Ajo Listo! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos en este regreso a clases donde van a ver de nuevo los conocimientos que aprendieron para reforzarlos y ponerse al corriente! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. ¡Bienvenidos a la escuela por la tele! ¡Y cuídense mucho! ¡Adiós! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy vamos a ver... ¡No me rindo! ¿Has notado que cuando practicas y practicas alguna actividad, al final logras hacerla? Eso se llama constancia. Y junto con la disciplina, serán tus mejores amigos. Hoy vamos a ver unos videos que nos enseñan la importancia de ser constante y no rendirnos cuando algunas cosas no salen como esperábamos. Pide a un adulto que te acompañe. Ella o él pueden ayudarte a escribir las ideas que te surjan al ver las historias. Pon mucha atención para que descubras qué hacen los personajes para no darse por vencidos y lograr lo que quieren. Cuando termines de verlos, me ayudarás a contestar unas preguntas, así que pon mucha atención. Bien, vamos a disfrutar el siguiente video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Qué interesante es lo que aprendió Uga la Tortuga, ¿verdad? Vamos a ver un nuevo video. Pon mucha atención para que descubras la importancia de no darte nunca por vencido. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Veamos dos últimos videos más. Observa los intentos que hace cada personaje para lograr su propósito. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Ahora ha llegado el momento de reflexionar juntos. ¿Cuál es la historia que te gustó más? ¿Qué recuerdas de esa historia? ¿Cómo te has sentido cuando intentas algo y crees no poder lograrlo? ¿Recuerdas qué hicieron los personajes para conseguir lo que querían? A ver... ¿Qué nuevo? 
nuevas palabras escuchaste. Anota unas que recuerdes y búscalas en un diccionario con tu mamá o papá. Pide a alguien de tu familia que te cuente sobre lo que hizo para superar un reto que haya enfrentado y qué hizo para lograr su meta. Anoten juntos una pequeña historia con esa anécdota. En el apartado Autonomía, páginas 11 a 14 del libro para las familias, pueden rescatar ideas acerca de cómo alentar a sus hijos a perseverar y seguir adelante. Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver este programa, entra a la liga aprendeencasa.cep.gov.mx Y otras formas de contacto son página web cep.gov.mx Correo electrónico buzón.escolar arroba nube.cep.gov.mx En Facebook arroba cep.mx En Twitter arroba cep-mx En YouTube canal CEP. En Instagram, arroba CEPMX. Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Me pasó como al ratón Aurelio, pero yo no me voy a dar por vencida. Tú tampoco lo hagas. Recuerda que la constancia y la disciplina harán que logres todo lo que te propongas. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla, 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma, de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! 
ya tienes un cubrebocas con dos pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Me da mucho gusto verlos en Aprende en Casa 2. ¡Regreso a clases! ¡Bravo! Les doy la bienvenida al nuevo ciclo escolar 2020-2021. ¿Listos? Pongan mucha atención y recuerden que aprender en casa es lo mejor para mantenernos sanos y, sobre todo, evitar contagios. Pero antes, Vamos con nuestro amigo Ajo Listo, que ya está por acá y tiene algo muy importante que decirnos, como siempre. ¡Hola, Ajo Listo! ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos en este regreso a clases, donde van a ver de nuevo los conocimientos que aprendieron para reforzarlos y ponerse al corriente! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. ¡Bienvenidos a la escuela por la tele! ¡Y cuídense mucho! ¡Adiós! <risa> ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hoy vamos a ver Arte del Mundo. Ahora sí, es momento de seguir aprendiendo y descubrir el arte que está a nuestro alrededor. Hoy tenemos preparadas varias obras de artistas de México, nuestro país y de otros países del mundo. Espero que las disfrutes. Empezaremos con esculturas. Veamos los siguientes videos. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Vamos a otra expresión artística. ¿Recuerdas la historia de la bella durmiente? La, 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 Es una obra de ballet, creación de Tchaikovsky. Vamos a apreciar ahora un fragmento de esta obra, el vals de las guirnaldas, con el ballet Bolshoi de Rusia. Espero la disfrutes. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Niñas y niños, sean todos bienvenidos. Seguimos con más música. Ahora para ustedes, un fragmento del Barbero de Sevilla, con música de Gioacchino Rossini y libreto de César Esterbini. Acompáñenme a verlo. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Algunas de las obras que hemos visto te parecen más atractivas? La fotografía se considera también parte de las artes visuales. Vamos a descubrirlo en el siguiente video. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. 
para terminar, vamos a ver una obra de Salvador Dalí. ¿Lo recuerdas? La pintura se llama Muchacha en la Ventana. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para terminar esta parte del programa, vamos de nuevo a jugar un poco. ¿Qué puede estar viendo la muchacha por la ventana? Platica con alguien de tu familia acerca de lo que tú crees. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Bien! ¡Qué gran imaginación tienes! Ahora vamos a ver el resto del video de alguien que también jugó con qué pudo ver o imaginar la muchacha en la ventana. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¿Qué te ha parecido este programa de artes? Hemos presentado una pequeña muestra de escultura, ballet, ópera, fotografía y pintura. En todas estas expresiones hay muchos autores y muchas obras. ¡Vamos con las preguntas! ¿Cuál de las expresiones artísticas te pareció más bonita? ¿Qué sentiste con esa expresión artística? Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla. Responde a las preguntas o platica con tu familia en tu lengua. Si tienes el álbum de preescolar en casa, busca ilustraciones que muestren algo relacionado con lo que vimos el día de hoy. Recuerden que también pueden encontrar el álbum de preescolar en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver este programa, entra a la liga aprendeencasa.cep.gov.mx y otras formas de contacto son página web sep.gov.mx correo electrónico buzón.escolar arroba nube punto sep punto gov punto mx. en facebook arroba sep mx. en twitter arroba sep bajo mx en youtube canal sep en instagram arroba sep mx teléfonos educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Vimos un poco del arte del mundo. Las expresiones artísticas son muy variadas. Nos pueden hacer sentir muy bien y también nos ayudan a pensar. Espero lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima, aquí en Aprende en Casa. Coral, estudié Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, hice mi tesis de licenciatura y de maestría en el Laboratorio de Origen de la Vida, el cual está a cargo del doctor Antonio Lascano. Será un placer responder a tus preguntas. Hola, 
Hola, soy Saria. Tengo nueve años y mi pregunta es, ¿qué hacer si un miembro de mi familia se enferma de COVID-19? Hola, Saria. Si un miembro de nuestra familia se enferma, hay que saber que hay personas que tienen más riesgo que otras. Por ejemplo, los mayores de 60 años o personas con enfermedades como diabetes, obesidad o hipertensión. Entonces, hay que consultar al médico a distancia para saber si se puede tratar en casa. Si el enfermo se puede tratar en casa, el resto de la familia debe tomar medidas para evitar contagiarse. Por ejemplo, el paciente debe permanecer en una habitación, utilizar un cubrebocas y tener sus propios utensilios de higiene personal como ropa y toallas y sábanas y también de alimentación como el plato, los cubiertos, el vaso y la taza. Estos objetos se deben lavar con mucho cuidado y con agua y jabón. El resto de la familia debe lavarse las manos frecuentemente, desinfectar superficies comunes, mantener su sana distancia con el paciente y evitar tocarse la cara. La enfermedad debe desaparecer en unos pocos días. En 14 días ya el paciente puede regresar a estar con su familia. Sin embargo, es muy importante vigilar muy de cerca los síntomas porque si el paciente tiene dificultad para respirar, o una fiebre que no se puede controlar. Quiere decir que la situación se ha tornado más delicada y que muy posiblemente haya que acudir a los servicios de urgencias.